சேவகராய சின்சர் பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் அக்டோபர் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபஸ்ட்டு எடிட்டோரியல் பார்த்தோம்னா ஃபுட் டே ஆஸ் அ ரிமைண்டர் டு லீவ் நோ ஒன் பிஹைண்ட் வேர்ல்டு ஃபுட் டே அப்படிங்கிறது ஆகஸ்ட் பதினாறு செலிப்ரேட் பண்ணப்படுற இந்தியா யுஎன்ஜிஏயில் அதாவது யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் ஒரு ப்ரொப்போசல் முன் வைக்கும் என்னென்னா வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இயரை இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்க சொல்கிறோம் ஏன் இப்போ வந்து மில்லட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் ப்ரீவியஸாக யூஎனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் இயர் ஆஃப் பல்சஸ் வந்து ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆர் நைன்டீன் அந்த டியூரேஷனில் வச்சுருந்தாங்க இப்போ ஏன் மில்லட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா மில்லட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ போம் அண்ட் கிராப்பு அண்ட் இதோடைய இதோடைய இன்னொரு பெனிஃபிட் வந்து ரெயின்ஃபெட் கிராப்பு அதாவது கம்மியான ஈரப்பதம் நிலத்தில் இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு நம்ம பயிரிடலாம் அண்ட் இதோடைய அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மோர் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு ஒன்று நியூட்ரிஷியஸ் இன்னொன்று ஃபார்மருக்கு வந்து அஷ்யூர்டு இன்கம் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரீசனால் மில்லட் வந்து நம்ம ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறோம் வேறு அதர் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் சேஞ்சு அதனால் வரக்கூடிய மான்சூன் சேஞ்சு மான்சூனில் வரக்கூடிய மாற்றங்கள் மழை பெய்யாமல் போகிறது தென் லேண்டு டீக்ரடேஷன் இப்போ நம்ம க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பற்றி தெரியும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ் செவன்டீஸ் அந்த டியூரேஷனில் அப்புறம் எயிட்டீஸில் இந்த டூ ஃபேஸஸாக வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷனில் ரைஸ் வீட்டுடைய உற்பத்தி வந்து அதிகமாகச்சு இந்தியா செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அட்டைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்தியாவுடைய எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகவே வந்து நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து லாஸ்ட் இயரை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஓவராலாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் கம்பேர் டு சைனாவாக இருக்கட்டும் இல்லை அதர் கண்ட்ரீஸ் அதாவது பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு ரைஸ் வந்து அந்த ஈல்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த கால்குலேஷனில் வந்து நம்ம ரொம்பவே பின் தங்கி தான் இருக்கும் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து மெக்கானைசேஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு டீக்ரடேஷன் அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சாரி ஸ்மா ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க பிலோ டூ ஏக்கருக்கு ஹெக்டேருக்கு கம்மியாக லேண்டு வச்சுருக்கிறவங்களாம் ஸோ அந்த லேண்டு வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால ஆன்சஸ்ட்ரி வைஸ் நம்ம வந்து அடுத்த வாரிசு அடுத்த வருஷம் உடச்சி உடச்சி கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதில் மிஷின்ஸ் எதுவும் பெருசாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக் ஸோ இப்போது ஒன்று லேண்ட் டீக்ரடேஷனில் அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பேசும்போது க்ரீன் ரெவல்யூஷனை பற்றி கண்டிப்பாக பேசணும் இல்லையா க்ரீன் ரெவல்யூஷனில் அதோடைய அவுட் அவுட்புட் வந்து இந்தியாவை செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டீஸில் பட் அது கூடவே வந்த அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஃபர்டிலைசர் இன்செக்டிசைட்ஸு இது இல்லாமல் வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அப்பார்ட் சாயிலுடைய அந்த ஃபெர்டிலிட்டி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ அது வந்து ரியலைஸ் பண்ணப்படுது ஈவன் மிஸ்டர் சுவாமிநாதனே வந்து இதை அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்காங்க தென் அப்பார்ட் வாட்டர் நிலத்தடியிலேருந்து தண்ணியை உறிஞ்சி அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த மாதிரியான ரீஜனில் ஸோ அதனால் இப்போ க்ரௌண்ட் வாட்டரே அங்கே வந்து பிலோ அந்த வாட்டர் டேபிளுக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ அப்புறம் அது போக எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக சப்சிடைஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட்டர்ஸ் மூலிமா வாட்டரை புஷ்அப் பண்ணுறதுக்கு தென் கிராப் டைவர்சிஃபிகேஷன் மாறி போச்சு டியூ டு த எம்எஸ்பி அதனால் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மில்லட் அப்படிங்கிறது ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டியை வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் கொண்டு வரும் ஃபஸ்ட் திங் ரெண்டாவது இந்த மில்லட்னால் லேண்டு வந்து லேண்டுடைய அந்த நியூட்ரிஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இது வந்து ஒரு மேஜர் டாபிக் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம குளோபல் ஹங்கர் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா எந்தளவுக்கு பின்னோக்கி ஒன் ஆர் த்ரீ இந்த மாதிரியான ரேங்கிங்கில் தான் நம்ம இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அண்டர் நியூட்ரிஷன் ஸ்டண்டிங் வேஸ்டிங் இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஈவன் அனிமிக்கு வந்து செப்ரேட் கேட்டகரி ஸோ இதிலலாம் இந்தியா வந்து ரொம்பவே புவராக இருக்கும் இதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன் வந்து ஒன்று அண்டர் நியூட்ரிஷன் இன்னொன்று ஹிடன் ஹாங்கர் அண்டர் நியூட்ரிஷனாக தெரியும் இல்லையா நார்மல் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து ப்ராப்பர் டயட்டாக கரெக்டாக மூணு வேலையை சாப்பிடாமல் இருக்கிறது தான் அண்டு ஹிடன் ஹாங்கர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தேவையான
மில்லட் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவில் வந்து நியூட்ரிஷன் ரிலேட்டடாக போட்டுக்கிற ஸ்கீம் அதாவது பீப்புள் வந்து நியூட்ரிஷன் லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வந்து நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இது வந்து ரேஷன் ஷாப் மூலியமாக டார்கெட்டட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஏன்னா ப்ரீவியஸாக வந்து வெறும் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் தான் இருந்துச்சு அதில் வந்து நிறைய லீக்கேஜ் லீக்கேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பெனிஃபிஷியரிக்கு அந்த இது போகாது அதுக்கிடையிலே நிறைய திருமுள்ளாக நடந்து நிறைய பதுக்கல் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கண்டெயின் பண்ணுறதுக்குறான் இந்த டார்கெட்டட் பிடிஎஸ் சிஸ்டம் ஸோ டேரக்டாக பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடிஸ் அப்படிங்கிற பேரும் ஃபார் எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு மானியம் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் போ போகுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஈவன் டிஜிட்டலைசேஷன் ஆஃப் ரேஷன் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸை ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமல் மினிமல் லெவல் ஆஃப் அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம என்ஷோர் பண்ணுறோம் ஈவன் ஐஎம்எஃப்ஓடைய ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி வந்து பிலோ ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு இல்லை நம்ம பாவர்ட்டி லைனே பிபிஎல் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அபோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு வச்சுருப்போம் ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரீம் பிலோ பாவர்ட்டி பாவர்ட்டி லைன் பார்த்திங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ இதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த பேண்டமிக் டியூரேஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா எல்லாருக்கும் ஒரு ஐம்பது கேஜி ரைஸ் இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம கொடுத்துட்டு வந்து ஈவன் இப்போ கூட வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கீம் வந்து பெரிய லெவலில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது போக அதர் ஸ்கீம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம் போஷான் ஸ்கீம் போஷான் அதாவது மிட் டே மீல் ஸ்கீமோடைய நேமெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க போஷான் அபியான் அது வேறு இந்த பிஎம் போஷான் ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஐசிடிஎஸ் இன்டெக்ரேட்டட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ கலோரிஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸாக ஹெல்த்தில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் வந்து ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் ஃபுட் ஃபோர்டிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அடிஷ்னலாக வந்து அதில் தேவையான நியூட்ரிஷன் நியூட்ரியன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம ஃபைனல் ப்ராடக்டை வந்து டெலிவர் பண்ணுறது ஸோ தர் பை பீப்புளுக்கு வந்து இப்போது அயோடைஸ்ட் உப்பு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஃபுட்டு இதே மாதிரி நிறைய தேவையான அத்தியாவசியான பொருட்களில் இந்த ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் ஈவன் ரேஷன் ரைஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட்டிஃபைடாக கொடுக்கறதுக்கான ஆக்ஷனில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போது டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ராப்ளி சூன் வந்து அதையும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க தென் இதில் முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்வ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா யூஎன்னுடைய ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் எஸ்பெஷலி வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க எவ்ரி கண்ட்ரீஸோடைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவங்க கூட சேர்ந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒன் மோர் அப்படி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மில்லட் ரிலேட்டடாக இந்தியாவில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் அவங்க வந்து மத்திய பிரதேஷில் தேஜஸ்வனி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க ஸோ அதோடைய அவுட் கம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருந்திருக்கு தட் இஸ் கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு இன்கம் வந்து கூடியிருக்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த டியூரேஷனில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மில்லட் அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி சாயிலுக்கும் வந்து சாயிலுக்கு மட்டும் பெனிஃபிட் இல்லாமல் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் அது வந்து வின் வின் சுச்சுவேஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம மில்லட்டை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த ஓவரால் ஆர்டிக்கலோடைய ஒரு கிரக்ஸில் அப்பாட் ரெண்டு மூணு டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க முடிஞ்ச அந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க டேட்டாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹங்கர் ஹாட்ஸ்பாட் அவுட் லுக் இது வந்து யூஎன்எஃப்ஏஓ இவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு வேர்ல்டு ஃபுட் ப்ரோக்ராம் அதோடைய ரிப்போர்ட்டும் ஓவராலாக இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பீப்புள் அக்ராஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹங்கரில் இருக்காங்க அப்புறம் இந்த டேட்டாஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தென் எஸ்டிஜியோடைய டார்கெட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி இது தாண்டி
மூணாவது பென் ஏச பென் அன்கி எல்லாருமே யூஎஸ்எஸ் சேர்ந்தவர்கள் தான் இதை நீங்கள் ஓவராலாக எப்படி பார்க்கணும்னா ரெண்டாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம டைமண்ட் அண்ட் டிபி டிபிக் பார்த்திங்கன்னா டெபாசிட்ஸ் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க வேறஸ் நம்ம பெல்நாக் பார்த்திங்கன்னா இதை பற்றி கிரெடிட் சிஸ்டமை பற்றி பேசுகிறாங்க கடன் கொடுக்குறது அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து பெரிய லெவலில் ஒரு ரிவால்யூஷனை வந்து பேங்கிங் சிஸ்டமில் வேர்ல்டு வைட் கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ அதை எப்படிங்கிற பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்னலையா டக்லஸ் அண்ட் டக்லஸ் டைமண்ட் அண்ட் ஃபிலிப் டிபிக் இவங்க ரெண்டு பேரும் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு பேங்க்கோடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் இன்டர்மீடியரி ரோல் இன்டர்மீடியரி ரோல் இந்த சென்ஸ் டெபாசிட்டர்ஸ்ட்டேருந்து பணம் வாங்கி அதை வந்து யாருக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அதாவது காப்ரேட்ஸோ இல்லை யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறக்கு ரெடியாக இருக்காங்களோ பிஸ்னஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கடனாக கொடுக்குறது ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம டெபாசிட்ஸ் வந்து ஷார்ட் டேமில் தான் அதாவது எப்போ வேணாலும் ஏடிஎம்ல எடுக்கிற மாதிரிலாம் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணுவோம் அண்ட்லஸ் அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டு ஈவன் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட மோஸ்ட்லி ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரியான ஏஸ்லாம் நம்ம போடுறோம் ரொம்ப லாங்கும் போடுறது கிடையாது வேறு சார் நம்ம காப்ரேட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய லோன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் இயர்ஸ் இந்த மாதிரியான லாங் டேமில் வந்து லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இன் ஜென்ரல் ப்ராக்டிக்கலாக என்பிஎஃப்சிஸ் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்லாம் இந்த மாதிரி லாங் டேம் லோன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க பேங்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அப் டு த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரேர் கேசஸ்லாம் அப்போ போவாங்க பட் இந்த இடத்துல அவத்தர் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க இந்த நோபல் அவர்ட்ஸ் என்ன ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாமே நல்லா இருக்குது இப்போது ஒரு வெரி குட் சுச்சுவேஷன் இந்த எக்கனாமி பேங்கிங்கில் வந்து நிறைய சேவிங்ஸ் வந்துருக்கு அண்ட் எக்கனாமி வந்து ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருக்குது பேங்கில் என்பிஏ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஈவன் இந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் ஒரு பேங்க் கொலாப்ஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம டெபாசிட்டர்ஸோடைய அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் டேம் வேறஸ் பேங்க் கடன் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா லேங் லாங் டேம் ஸோ இதுதான் அசட் லயாபிலிட்டி மிஸ்மேச் அப்படின்றது அசட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பேங்க்குடைய சொத்து அதாவது பேங்க்கு கடன் கொடுத்துருக்காங்கள லாங் டேமுக்கு ஸோ அதுதான் பேங்க்குடைய அசட்டு லயாபிலிட்டி அப்படிங்கிறது டெபாசிட்டருடைய பைசாவை பேங்க்கு திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து லயாபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கடன் ஸோ இப்போது எல்லாமே நார்மலாக போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு எக்க ஒரு எக்கனாமி ரிலேட்டடாக ஒரு சின்ன சலசலப்பு வருது இல்லை ஒரு பொலிட்டிக்கல் அப்சர்ஜ் வருது ஏதாவது ஒரு ரூமர் கிளம்புது இந்த மாதிரி இந்த பேங்க் திவால் ஆக போகுது அப்படின்னா சடனாக இன்வ டெபாசிட்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பதட்டம் வரும் எல்லோரும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வந்து அவங்களுடைய பைசா அவ்வளோத்தையும் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கியூவில் நின்றோம் டிமானிசேஷன் இந்த டைமில் எல்லாத்துலேயும் ஈவன் இந்த எஸ் பேங்க் க்ரைசிஸை பற்றி ப்ரீவியஸ் ஒரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்துருந்துச்சு ஸோ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் அவங்க டெபாசிட் அமௌண்ட்டை வந்து எடுக்க ரெடியாக இருந்தாங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இவங்க என்ன சஜஷன் கொடுத்தாங்கன்னா பேங்க் ஈவன் தோ ஒரு நல்ல சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலுமே எப்போதுமே இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அப்போது ஒரு பேங்க் வந்து திவால் ஆனாலுமே அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் வந்து அவங்க பண்ண டெபாசிட் வந்து போகாது திரும்ப கிடைக்கணுங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த பேங்க் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஃபால் ஆகாது எப்போ திவால் ஆகும் அப்படின்னா நான் வந்து நான்லாம் பேங்க் நடத்துகிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து கடன் வாங்கியிருக்கேன் அதாவது டைம் எப்போ நான் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கேட்பீங்க ஏடிஎம் கார்டை வச்சு இப்போ எடுப்பி எடுக்க ட்ரை பண்ணுவீங்க வேறஸ் நான் உங்கள்கிட்ட வாங்கின பைசாவை இவங்கள்ட்ட பத்து வருஷத்துக்கு கடனாக கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ சடனாக ஏதோ ஒரு பதட்டம் உங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு ஸோ எல்லோரும் வந்து நீங்கள் போட்ட பைசாவெலாம் என்ன கேட்கீங்க எனக்கு அவர் கடன் கொடுக்க பத்து வருஷம் ஆகும் அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா பேங்க் கிராஷ் ஆகிடும் ஸோ இது தான் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து உங்கள் டெபாசிட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சுருவேன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுடைய பைசாவை நான் எந்த சுச்சுவேஷன் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேருந்து வாங்கி உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்தியாவில் வந்து இந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது ஸோ இது வந்து பேங்க்கே உங்கள் டெபாசிட்டுக்கு இன்னொரு இன்சூரன்ஸில் வந்து அவங்களே வந்து இன்ஷூர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீவியஸாக ஒன் லேக் தான் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறதா இருந்துச்சு பட் இப்போ ரீசெண்ட்
ஏழாயிரம் பேங்க்ஸ் யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அவங்க கையில் கிட்டத்தட்ட ஏழு பில்லியன் டாலர் வந்து டெபாசிட்டர்ஸோடைய அசட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கிரேட் டிப்ரெஷனுக்கு ஒரு பெரிய மேஜர் ரீசன் அண்டு இவர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபர்தராக எக்கனாமி பூஸ்டப் ஆகுறதுக்கு அந்த ப்ராப்பரான கிரெடிட் சிஸ்டம் வந்து ஃபர்தராக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை பிகாஸ் ஒன்ஸ் பேங்க் எல்லாமே டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு அப்படிங்கிறதுனால சீப்பர் வெயில யாருக்கும் யாராலையும் கிரெடிட் கொடுக்க முடியல கடன் ஸோ அப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் வெளியே கடன் வாங்கி ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருந்தனால எக்கனாமி விவாக ரொம்பவே டைம் எடுத்துச்சு வேறஸ் நீங்கள் இந்த பேங்கிங் சிஸ்டமோடைய ரோல் ஆஃப் கிரெடிட் கிரியேஷன் அப்படிங்கிறத ஈவன் தோ அது ரெசப்ஷனில் போனாலும் கிரேட் டிப்ரெஷனில் போனாலுமே நீங்கள் அந்த டைமில் பேங்க் மூலியமாக சீப்பர் கிரெடிட்ஸ் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க பீப்புளுடைய அவங்களுக்கு பீப்புளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஃபர்தராக அவங்க டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ப்ராடக்டை அந்த பிஸ்னஸ் சைக்கிள்ங்கிறது ரன் ஆக அமைக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ இவருடைய சிம்பிள் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த கிரெடிட் மார்க்கெட் கண்டிஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃபேவரபுளாக கொண்டு போகணும் அதுக்கு பேங்கிங் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த டெபாசிட்டர் சைடு ஒன்று இன்னொன்று இந்த கிரெடிட் சிஸ்டம் மேனேஜ் பண்ணுறது இது ரெண்டுக்கான இந்த ரிசர்ச்சுக்காக தான் இதோடைய அவுட்புட்லாம் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து பேக்கிங் சிஸ்டமில் வந்து லேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா பேசல் நார்ம்ஸ் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இவங்களுக்கு இந்த நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் மேக்கிங் ஏ கேஸ் ஃபார் ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் நம்ம ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ரிலேட்டடாக ஆல்ரெடி ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு இயர் ப்ரீவியஸாக ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அக்டோபர்லேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நார்மலாக இந்தியாவில் நமக்கு ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் அதிகமாக ஆயிடுவாங்க ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த டெமோகிராஃபிக் டிபேட் அண்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் அதிகமாக ஆவாங்க எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியாவில் ஸோ அவங்களுக்கு அதிகமான எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நம்ம பியோ பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போது அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கான ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போவே கேர் டேக்கிங் அதுக்கான வே ஃபார்வர்டை இப்போவே நம்ம பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ உள்ள மேஜர் கன்சர்ன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த டெமோகிராஃபி டிவைடட் பீரியடில் யூத்துக்கான ஸ்கில்ல கொடுத்தா மட்டும்தான் இதோடைய பெனிஃபிட் நம்ம கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா இதுலேயும் ட்ராப் ஆயிடுவோம் அகெயின் வந்து ஓல்ட் ஏஜையும் கேர் பண்ணிக்கணும் அதுவும் போர்டனாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போது இன்னைக்குள்ள ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீமை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ராஜஸ்தான் சட் சத்தீஸ்கர் பஞ்சாப் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இந்த ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீமை வந்து கிவ் அப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப்பு ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க ஏன் கிவ் அப் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்சேக்கரில் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எக்ஸ்பென்சஸை வந்து பியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேலஸ் ஆத்தர் இந்த இடத்துல என்ன ஆர்கியூ பண்ணியிருப்பாங்கனா இந்த ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு வந்து எதுலேருந்து கொடுப்பாங்கன்னா நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீம் ஸோஃபார் அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் பிஃபோர் நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீமில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை பாண்டே ஏதோ ஒரு இதில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிப்பாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு ஐ மீன் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இல்லையா டிவைடட் டு வாட் எவர் ஸோ அதை வந்து ஃபர்தராக வந்து அதர் பென்ஷன் ஸ்கீமுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இல்லை வேறு எனி ஸ்கீம் ரிலேட்டட் டு இந்த ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு அதுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ இன் கேஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வருது அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனில் வாட் எவர் ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இந்த என்பிஎஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுடைய அவுட்புட்டையும் பாதிக்கும் அவங்களுக்கும் கம்மியானது தான் வரும் இது ஜென்ரல் ரூல் பட் வேற ஸோ ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷன் ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேஷன் எதுவுமே வந்து இந்த பென்ஷன் ஸ்கீமை பாதிக்காது கவர்மெண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு அமௌண்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது அவங்களுடைய ஸ்பவுஸ் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்கு போய்கிட்டே இருக்கும்
பிகாஸ் நீங்கள் சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு ஒரு ஷேர் வாங்குவீங்க அவங்களுடைய இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் மூலிமா ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வெர்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் சென்டர் அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ண டேக்ஸ் வந்து நாற்பத்தோரு சதவீதம் ஸ்டேட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வருது அது போக ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ரெவன்யூ டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிராண்ட் ஒன்று கொடுக்காங்க அப்போ ஸ்பெஷல் கிராண்ட் செலவு வருது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இது பிலோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கீழே தான் வரும் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்கள் வந்து இது இந்த எக்ஸ்பென்சஸை குறைக்கிறத விட்டுட்டு ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன வே ஃபார்வர்டோ அதை யோசிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக்ஸ் டு ஜிடிபி ரேஷியோ இந்தியா வந்து ஓவரால் ஜி டுவெண்ட்டி நேஷன்ஸ்லேயே ஒரு எயிட்டீன்த் பிளேஸில் இருக்குது பிரிக்ஸ் கண்ட்ரிஸை பார்க்கும்போது கடைசி ஸ்பாட்டில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து ஜிடிபியில் டேக்ஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து அதிகப்படுத்தணும் ஸோ டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஜி ஜிஎஸ்டி ஐட்டம் அகர்ட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் அது இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் ஈவன் ஒரு பாமர மக்களும் வந்து அதை ஈக்குவலாக தான் பேமெண்ட் பண்ணணும் ரேதர் நீங்கள் வந்து டேரக்ட் டேக்ஸை டார்கெட் பண்ணுங்கள் டேரக்ட் டேக்ஸில் கார்பரேட் டேக்ஸ் எஸ்பெஷலி அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட் டேக்ஸை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜுக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அண்டு நியூ யூனிட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து கார்பரேட் டேக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் வெல்த் டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இந்த மாதிரி இதை வந்து கொண்டாங்க இந்தியாவில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் அது வந்து பெரிய லெவலில் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் அவங்க ரெவன்யூ சைடு வந்துடும் இதில் ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஓல்டேஜ் பென்ஷன் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் டே பை டே கூடிக்கிட்டே போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆத்தர் வந்து லால்கு பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேர்லாமா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஷனபிள் அர்ஜென்சி ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பார்த்துருப்போம் பாம்பே ஹைகோர்ட் வந்து ரொம்ப நாள் ஜெயிலில் இருந்த ஒருத்தருக்கு வந்து நிரபராதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அவரை வந்து மாவோயிஸ்ட் கூட லிங்க் இருக்குதா சொல்லி ஓப்பா கேஸில் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல பாம்பே ஹைகோர்ட் எதை பேஸ் பண்ணி அவங்கள அக்யூட்டல் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சப்மிட் அவங்க இந்த இதில் ஈடுபட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சப்மிட் பண்ண அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவசர அவசரமாக ஒரே நாளில் வந்து சப்மிட் பண்ணப்பட்டது அண்ட் அது ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி வந்து ரிவ்யூ பண்ணி சப்மிட் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரியும் இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபர்தர் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து என்ன ஆர்கியூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா செக்ஷன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசி பிரகாரம் அதாவது எரர் அல்லது இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இந்த ட்ரையல் ப்ராசஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அக்யூட்டல் வந்து கொடுக்க முடியாது அன்லஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ரிட்டன்டென்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியராக போகிறோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அண்ட் ஈவன் அந்த ப்ராசஸ் அந்த டேட்டாஸ் வந்து க்யூரபிள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் ஃபர்தர் அதை வந்து ஃபர்தராக ட்ரையல் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஆர்கியூ பண்ணியிருப்பாங்க வேஸ் நம்ம பாம்பே ஹைகோர்ட் வந்து அவங்கள நிரபராதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அப்பீல் போய் அதில் என்னாச்சு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு பாடி மாதிரி செட்டப் பண்ணி இந்த பாம்பே ஹைகோர்ட் கொடுத்த தீர்ப்பை வந்து ஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸோடைய ஜட்மெண்ட் பிரகாரம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹைகோர்ட் கொடுக்குற ஒரு அக்யூட்டலை வந்து ஸ்டே பண்ணலாம் எப்போ அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரையல் ஓகே கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபுல் ஹியரிங்கை வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் நீங்கள் பிகினிங்லேயே வந்து அவசர அவசரமாக இந்த மாதிரி ஸ்டே கொடுக்குறது இது வந்து ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷனாக கோர்ட் மேலே க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து க்ரோ கே க்ரோன் ஆகும் நம்ம ஃபர்தராக அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் லேட்டர் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தி ப்ளம்பிங் ஆஃப் இன்னர் பார்ட்டி டெமோக்ரஸி சி இன்னர் பார்ட்டி டெமோக்ரஸி பற்றி ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி தேர்டு செப்டம்பரில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அனாலிசிஸ் நேஷ்னல் பார்ட்டினா யார் ஸ்டேட் பார்ட்டினா யார் அவங்களுக்கு என்னென்ன க்ரைட்டீரியா இருந்துச்சுன்னா அவங்க நேஷ்னல் பார்ட்டியாக வர முடியும் ஸ்டேட் பார்ட்டியாக வர முடியும் அண்டு இன்னர் பார்ட்டி ரிலேட்டடாக ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே
ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இன்டர்னல் பார்ட்டி டெமோக்ரஸி ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அப்படிங்கிறத கோர்ட் ஐ மீன் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து முன்மொழிஞ்சிருப்பாங்க இது எலெக்ஷன் கமிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்டர்னல் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கும் கண்டிப்பாக தேவை நாட் ஓன்லி இன் எலெக்ஷன் ஆல்சோ இன் பார்ட்டி இன்சைட் இதை எலெக்ஷன் கமிஷன் இதை நெறிமுறைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க அண்டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ஏஃப் ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அதுக்கிலையும் வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இதில் ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸை அதாவது இந்த இன்டர்னல் பார்ட்டி டெமோக்ரஸி அதாவது ஒரு தலைவரை அந்த பார்ட்டிக்குள்ளே வந்து டெமோக்ராட்டிக் முறையில் ஒரு எலெக்ஷன் வச்சு தேர்ந்தெடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க் ஏன் அப்படின்னா அதாவது இட் வில் இட் வில் பிரிங் அவுட் மோர் கிளம்சி என்விரான்மெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு குரூப் குரூப்பாக மாறி ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொருத்தங்களை வந்து காலவாரி விடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்ட்டி டீ ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அதனால் மோஸ்ட் பார்ட்டிஸ் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்ல ஒன்று ரெண்டாவது இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ வெரி கிளம்சி ப்ராசஸ் அதாவது இப்போது காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாம் எலெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அப்படி எலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு சீஃப் ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவர் கீழே வந்து ஓவரால் எல்லா கான்ஸ்டியூன்சிலையும் மெம்பர்ஸ்லாம் யார் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் கண்டஸ்டண்ட் அதில் யார் அப்படிங்கிறத ரெடி பண்ணி இதுக்கப்புறம் அந்த எலெக்ஷனை நடத்துறதுக்கு அவங்க செலவு பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு இது எல்லாமே வந்து ரொம்பவே ஹெக்டிக்கான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் அவர் ஆர்கியூ பண்ணியிருப்பார் அவ்வளோதான் இதில் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா இது தான் வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் ஐ திங்க் ஃபியூவல் டு தி ஃபயர் ஓகே இது வந்து யுனைடெட் கிங்டம் அது ரிலேட்டடாக யூகேயில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகவே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ப்ரைம் மினிஸ்டர் மாறிட்டாங்க ஃப்ரம் த கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி ப்ரீவியஸாக வந்து சில கரப்ஷன் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ இவங்க லிஸ் ட்ரூஸ் அப்படிங்கிறவங்க போரிஸ் ஜான்சனுக்கு அடுத்து வந்திருக்காங்க இப்போ அந்த லிஸ்ட் ட்ரூஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுதான் பயங்கர கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆகி ஈவன் ஐஎம்எஃப்லேருந்தே வந்து ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் போயிருந்துச்சு இவங்களுடைய ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு இவங்களுடைய கரன்சி வேல்யூ எல்லாமே வந்து டவுன் வேண்டில் போக ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்கம் சீலிங் ஐ மீன் டேக்ஸ் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் போடக்கூடியது ஸோ நம்ம இதில் வந்து ப்ராக்ரஸிவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹையர் லெவலில் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மேலே ஏன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் போடுறாரு அந்த இதை வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அபாலிஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது டேக்ஸ் காப்ரேட் டேக்ஸுக்கு வந்து நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொப்போசல் இருந்ததை அவங்க ஸ்க்ராச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இட் அப்பியர்ஸ் டு பி இது எந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் ரிசம்லன்ஸ் கொடுக்குனா காப்ரேட் சில ரிச் பீப்புளுக்கு வந்து ஃபேவரபுளான சில ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதாகவும் ஸோ இதனால் நார்மல் காமன் மேன் வந்து பெரிய லெவலில் அஃபெக்ட் ஆவாங்க இது ஏன்னா போர்டன் இங்கே உள்ள டேக்ஸ் கட் எல்லாமே எங்கே உள்ளனா காமன் மேனுடைய தலையில் தான் போய் விழும் ப்ரைஸ் ஹைக்கு எல்லாமே வரும் ஸோ இதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய அந்த லண்டன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஷேர்ஸ் எல்லாம் டவுன் ஆகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து பெரிய ஒரு ஒரு டேன் ஓவரே கொடுத்துச்சு இதனால் இந்த அம்மா வந்து லேட்டாக அவங்க வந்து கிவ் அப் பண்ணிட்டாங்க அந்த பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் எடுத்துகிட்டு இப்போ அடுத்த ஒரு ஃபர்தர் வந்து நியூ பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் அப் பண்ணுறாங்க ஸோ மேபி இவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய டிராபேக் இவங்களும் வந்து மாறப்பா ஐ மீன் அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரோல்லேருந்து மாறப்படலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஐ திங்க் எடிட்டோரியல் ஓவர் தேங்க்யூ